വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രതിപക്ഷ ബഹിഷ്കരണത്തിനിടെ ഗവർണറുടെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ഗോബാക്ക് വിളികളുമായി എതിരേറ്റ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളോട് ഗവർണർ ക്ഷുഭിതനായി സർക്കാരിനും ഗവർണർക്കുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച പ്രതിപക്ഷം നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ബഹിഷ്കരിച്ചു കോവിഡ് കാലത്തെ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞു ഗവർണർ നൂറു ദിന കർമ്മ പരിപാടി സംസ്ഥാനം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയെന്നും വിശദീകരിച്ചു സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദം എന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഗവർണർ പറഞ്ഞു കൂടിയാലോചനയില്ലാത്ത കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നോട്ടടിക്കുന്നുവെന്നും ഗവർണർ വിമർശിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തനേഷ് തമ്പി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയാണ് നിയമസഭയിലേക്ക് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിനായി ഗവർണർ എത്തിയത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ കൂട്ടു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് ഇതിനിടയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ബി ഡി സതീശൻ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ ഗവർണർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദവിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കണമെന്ന ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നാൽ ഇതിന് വഴങ്ങാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായില്ല ശക്തമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ അവർ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തേക്കിറങ്ങി you will have the session to discuss all these things this is not the time no please you are a responsible person leader of opposition this session is there you can discuss everything idinadeyude ഗവർണർ തന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചു നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമായും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നത് കോവിഡ് കാലത്തിനിടയിലും സംസ്ഥാനം അതിനെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി എന്ന് ഗവർണർ പറഞ്ഞു അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ കഴിയുക ഒന്ന് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി പരിസ്ഥിതിയോട് അനു അനുയോജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് മാത്രമല്ല ആ പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കണം എന്ന ആവശ്യവും ഈ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഒപ്പം തന്നെ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ഒരു പുതിയ ഡാം നിർമ്മിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ദി എംബീഷ്യസ് കെ റെയിൽ പ്രോജക്ട് വിൽ പ്രൊവൈഡ് അ ന്യൂ എൻവയറമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ട്രാൻസ്പോർട്ട് മോഡ് കമ്പയർ ടു ഫോസിൽ ഫ്യൂൾ ബേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് വിൽ ബി അ ഗ്രീൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് that would catalyze em- employment and growth while enhancing the speed joy and comfort of travel my government expects an early approval from the union government for this project സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം കഴിയുമ്പോൾ അംഗങ്ങളുമൊത്ത് ഗവർണർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പിരിയാറുണ്ട് ആ ഫോട്ടോ സെഷൻ ഇത്തവണ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് കാരണമായി സ്പീക്കർ പറഞ്ഞത് ഈ സ്പീക്കർ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു നടപടി എടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും ഗവർണർക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള ഒത്തുകളിയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു സർക്കാരിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഗവർണർ കുട പിടിക്കുന്നുവെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിൻ്റെ നിയമവിരുദ്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും കൂട്ടു നിൽക്കുക കൂടിയാണ് ഗവർണർ ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരും ഗവർണറും മനഃപൂർവ്വം ഒത്തുചേർന്ന് നിയമസഭ കൂടുന്ന തീരുമാനം എടുക്കാൻ വൈകിപ്പിച്ച് നിയമസഭ കൂടാൻ തീരുമാനം എടുത്തതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഈ ഓർഡിനൻസിൽ ഒപ്പുവെച്ച് ഈ സംസ്ഥാന നിയമസഭയെ ഗവർണറും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ചേർന്ന് അവഹേളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗവർണർ എടുത്ത തീരുമാനം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ തീരുമാനമാണ് ഭരണഘടനയുടെ നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് ക്യാബിനറ്റ് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുന്ന നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ ബാധ്യത ഗവർണർക്കുണ്ടായിരിക്കെ ഗവർണറുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അനാവശ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിന് സർക്കാർ വഴങ്ങി നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവർണറെ വിമർശിച്ചും പരിഹസിച്ചും സി പി ഐ എമ്മും സി പി ഐ എം മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുക എന്നത് ഗവർണറുടെ ആഗ്രഹമാണെന്നായിരുന്നു സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലന്റെ പരിഹാസം ഗവർണറെ വിമർശിച്ച സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സർക്കാർ ഗവർണർക്ക് വഴങ്ങിയത് ശരിയായില്ലെന്നും തുറന്നടിച്ചു ഗവർണറുടെ വാശിക്ക് വഴങ്ങി പൊതുഭരണ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയെ നീക്കിയതിൽ സി പി ഐക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട് ഇതാണ് കാനം രാജേന്ദ്രന്റെ
അതൊരു വില കുറഞ്ഞ കാര്യമായിപ്പോയി അതിന് സർക്കാർ വഴങ്ങിയ രീതിയും ശരിയായില്ല ഗവർണറുടേത് ബാലിശ നടപടിയായി കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ പരിഹസിച്ചു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കേക്കുമായി പോയി താൻ ഗവർണറുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന് ചില പ്രത്യേക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട് അത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ചതാണ് ഗവർണർക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായാണ് സി പി ഐ മുഖപത്രം ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഫെഡറലിസം സംരക്ഷിക്കാൻ ഗവർണറെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തണമെന്ന ജനയുഗ മുഖപ്രസംഗം ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഗവർണർ പദവി രാഷ്ട്രീയ അല്പത്തരത്തിന് ഉപയോഗിക്കരുത് ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് പരിഹാസ്യമായ എതിർപ്പെന്നും മുഖപ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നു നയപ്രഖ്യാപനം പൂർത്തിയായതോടെ ഗവർണർക്കെതിരായ നിലപാട് ഇരു പാർട്ടികളും കടുപ്പിക്കുമെന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് ഓരോ പ്രതികരണങ്ങളും ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം കുന്നത്ത് നാട്ടിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ഭാരവാഹി ദീപു മരിച്ചു പി വി ശ്രീനിജൻ എം എൽ എക്കെതിരെ ട്വന്റി ട്വന്റി നടത്തിയ വിളക്കണക്കൽ സമരത്തിനിടെ ശനിയാഴ്ചയാണ് ദീപുവിന് മർദ്ദനമേറ്റത് കേസിൽ നാല് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് പിടികൂടിയിരുന്നു ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരാണെന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ആരോപിച്ചു ആക്രമണത്തിൽ സി പി ഐ എമ്മിന് പങ്കില്ലെന്ന് പി വി ശ്രീനിജൻ എം എൽ എ വ്യക്തമാക്കി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അരുൺ രാജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് കുന്നത്തുനാട്ടിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ മർദ്ദനത്തിനിരയായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന ദീപു മരിച്ചു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് കുന്നത്തുനാട് എം എൽ എ ശ്രീനിജിനെതിരെ ട്വന്റി ട്വന്റി നടത്തിയ വിളക്കണക്കിൽ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ദീപു അടക്കമുള്ളവർക്ക് മർദ്ദനമേറ്റത് സംഭവത്തിൽ സി പി എം ആണ് എന്ന് സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ സി പി എം ആണെന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു അതേസമയം സംഭവത്തിൽ സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കില്ല എന്ന വാദമാണ് ശ്രീനിജൻ ഇന്ന് ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കിയത് കൊലപാതക സമയത്ത മർദ്ദന സമയത്തടക്കം താൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ശ്രീനിജൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് വ്യക്തമാക്കി തനിക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ശ്രീനിജൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ട്വന്റി ട്വന്റി വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ ആരോ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി അവർ സി പി എമ്മിനെയും ഘടകോക്ഷ ഗവൺമെന്റിനെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടും എന്നെയും ഈ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്ന നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം ദീപുവിൻ്റെ മൃതശരീരം നാളെ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും ബന്ധുക്കളുടെയും ട്വന്റി ട്വന്റി ഭാരവാഹികളുടെയും ആവശ്യാനുസരണമാണ് കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയായി അഹമ്മദാബാദ് ബോംബ് സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രതികൾക്ക് തൂക്ക് കയർ വിധിച്ച അഹമ്മദാബാദിലെ പ്രത്യേക കോടതി ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഒറ്റക്കേസിൽ ഇത്രയധികം പേർക്ക് വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചവരിൽ മൂന്ന് പേർ മലയാളികളാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിലെ അഹമ്മദാബാദ് ബോംബ് സ്ഫോടന പരമ്പരയിൽ കടുത്ത നിലപാടാണ് വിചാരണ കോടതി സ്വീകരിച്ചത് കേസ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമാണെന്ന് വിലയിരുത്തി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പ്രതികളിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് പ്രതികൾക്ക് തൂക്ക് കയർ വിധിച്ചു വധശിക്ഷ ലഭിച്ചവരിൽ മൂന്ന് പേർ മലയാളികളാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി ഷാദുലി സഹോദരൻ ഷിബിലി കൊണ്ടോട്ടി സ്വദേശി ഷറഫുദ്ദീൻ എന്നിവർക്കാണ് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേർക്ക് ജീവിതാവസാനം വരെ ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവും വിധിച്ചു ആലുവ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അൻസാരി ജീവപര്യന്തം കഠിനതടവ് ലഭിച്ചവരിൽപ്പെടുന്നു അന്നത്തെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ വധിക്കാൻ പ്രതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നുവെന്ന് വിധിയിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊലപാതകം ഗൂഢാലോചന യു എ പി എ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയും ഗുരുതര പരിക്കേറ്റവർക്ക് അൻപതിനായിരവും നിസാര പരിക്കേറ്റവർക്ക് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വീതവും നൽകണം അഹമ്മദാബാദ് പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി എ ആർ പട്ടേലാണ് നിർണായക വിധി പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ സിമി എന്നീ ഭീകര സംഘടനകൾക്ക് സ്ഫോടനത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കേസ് ഗോദ്ര കലാപത്തിനുള്ള പ്രതികാരമെന്ന നിലയിലാണ് സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ സംഭ
അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസ് കുറ്റക്കാർ എന്ന് കോടതി വിധിച്ച ഷിബിലയും ഷാബലിയും നിരപരാധികളെന്ന് പിതാവ് അബ്ദുൾ കരീം വിധിക്കെതിരെ മേൽക്കോടതിയെ സമീപിക്കും ഇവർ ജയിലിൽ കിടന്ന സമയത്താണ് സ്ഫോടനം നടന്നത് സംഭവം നടക്കുന്നതിന് നാലു മാസം മുൻപ് ഇരുവരും അറസ്റ്റിലായിരുന്നു ഈ കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അബ്ദുൾ കരീം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ സർക്കാർ മറച്ചു വെക്കുന്നുവെന്ന് ഹൈക്കോടതി സർക്കാർ അനാവശ്യ തിടുക്കം കാണിക്കുന്നത് പദ്ധതിയെ ബാധിക്കും ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലാണ് കോടതി ഇടപെടുന്നതെന്നും സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്ക് കോടതി എതിരല്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി പദ്ധതിയുടെ അലൈൻമെന്റിലും മറ്റു അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഭാവിയിൽ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി വേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എസ് ശ്രീകാന്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ഹർജിക്കാരുടെ ഭൂമിയിലെ സർവേ നടപടികൾ തടഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ഏഴിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ന് വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് ഇരിക്കെ തന്നെ ഈ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഹർജിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായി വീണ്ടും ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പീൽ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണ് എന്ന വാദം കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരമൊരു നടപടി ഉണ്ടായതെന്നും ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും ഹർജിക്കാരുടെയും ഭാഗം മാത്രം കേട്ടാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും ഇന്ന് സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അതേസമയം കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ വാദം കേൾക്കവേ തന്നെ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചാണ് അദ്ദേഹം വാക്കാൽ നടത്തിയ പരാമർശം ഉണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഇടക്കാല ഉത്തരവും അത് റദ്ദാക്കും എന്നുള്ളതാണ് വാക്കാൽ നടത്തിയ പരാമർശം ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ആശ്വസിക്കാവുന്ന വക നൽകുന്നതാണ് അതേസമയം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഇന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രന്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെ ഈ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഹർജി കൂടി ഇന്ന് പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് കോടതി ചോദിച്ചത് സിൽവർ ലൈൻ ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ സർക്കാർ മറച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഈ സിൽവർ ലൈൻ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ സർക്കാർ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പറയുകയുണ്ടായത് കോടതി വിവരങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ സർക്കാർ അതിനെതിരെ അപ്പീൽ നൽകുകയാണെന്നും അനാവശ്യ തിടുക്കമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ജനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണ് കോടതി ഇടപെടുന്നതെന്നും സർക്കാർ തിടുക്കം കാണിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും ഇന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സിൽവർ ലൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ അരങ്ങേറിയത് വധ ഗൂഢാലോചന കേസിലെ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ദിലീപിന്റെ ഹർജിയിൽ ഹൈക്കോടതി സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് തേടി ഹർജി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപിന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നോട്ടീസ് തിങ്കളാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണം പീഡനക്കേസിൽ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും ആരോപണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ദിലീപാണെന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാർ ആരോപിച്ചു ദിലീപിനെതിരായി വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പ്രതികാരമായാണ് തനിക്കെതിരെ പീഡന ആരോപണമെന്നും ബാലചന്ദ്രകുമാർ വ്യക്തമാക്കി നടി ആക്രമിച്ച കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി ഡബ്ല്യു സി സി നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അഞ്ചു വർഷം തികയുമ്പോൾ സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യം ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് ഡബ്ല്യു സി സി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിജീവിച്ച നടിക്ക് നീതി ലഭ്യമാക്കാൻ സിനിമാ മേഖല എന്ത് ചെയ്തു എന്നും സിനിമയിലെ വനിതാ സംഘടന ചോദിക്കുന്നു ഡബ്ല്യു സി സി ഉന്നയിച്ച ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സെൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലിരിക്കെയാണ് വിമർശനം യുക്രൈനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൌരന്മാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങി അടുത്ത ആഴ്ച മൂന്ന് എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾ യുക്രൈനിൽ നിന്ന് സർവീസ് നടത്തും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറാം തീയതികളിലാണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സർവീസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചു അതിനിടെ യുക്രൈനിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മടങ്ങിത്തുടങ്ങി മൂന്ന് മലയാള വിദ്യാർത്ഥികൾ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി യുക്രൈനിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്നും ആശങ്കയുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചു പോകാമെന്നുമാണ് എംബസി നിർദ്ദേശമെന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടരാൻ എംബസി ഇടപെടണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു നിർബന്ധമൊന്നും